Tiếp theo tôi cùng các bạn sẽ cùng nhau ghép bầu trời, mặt nước vào trong cái cảnh này. Đầu tiên các bạn nhấn phím Ctrl R trên bàn phím để hiển thị thước đo này. Các bạn nhấn chặt chặt trái kéo từ trên xuống dưới chúng ta làm một cái đường chân trời ở đây. Tôi lấy đây là vị trí đường chân trời để chúng ta dựa vào đó quy định bầu trời hay mặt nước như thế nào. Tôi để yên như vậy. Bây giờ các bạn nhấn phím Ctrl O trên bàn phím. Các bạn mở file 01 PSD. Chúng ta sẽ dựa vào các cái file có sẵn để làm cho nó nhanh. Còn nếu các bạn có thời gian, các bạn nên dùng các file mà các bạn tự tạo để chúng ta làm cho chuyên nghiệp hơn. Như ở đây do thời gian có hạn, tôi hướng dẫn các bạn làm cách này, chúng ta sẽ chạy đồ án rất nhanh và không phải tốn nhiều công để tạo những cái thư viện riêng. Tôi chọn file 01, sau open lên. Các bạn chọn cái công cụ di chuyển, chọn auto select và chọn layer. Sau đó tôi chọn vào bầu trời ở đây. Bởi vì cơ cấu file này chúng ta đã có rồi, nó có các thành phần file cắt ghép riêng rẽ nhau. Tôi nhấn chặt chuột trái, chọn bầu trời kéo qua bên này. Tôi thả vào đây. Sau khi thả vào các bạn thấy rằng bầu trời chúng ta đang rất lớn. Các bạn nhấn Antelast cộng với con lăn. Thu nhỏ lại. Chúng ta lên chuột phải. Chuyển đổi nó qua đối tượng thông minh. Để trong quá trình chúng ta thu phóng không bị vỡ hạt. Sau đó các bạn nhấn Ctrl T trên bàn phím. Giữ Shift cộng phím Antelast. Thu nhỏ lại. Rồi zoom lại. Sao cho cái ảnh này nó vừa với ảnh của chúng ta thì thôi. Giữ Shift kéo ra hoặc là chúng ta cố tình cho lớn lên một chút để cho đỡ bị hụt sau khi kéo xong các bạn nhấn enter cho bàn phím bây giờ các bạn hãy kéo bầu trời này xuống dưới chúng ta đã có bầu trời rồi các bạn giữ ship kéo lên trên ví dụ tôi đặt ở vị trí này bằng đường chân trời được không các bạn tiếp theo chúng ta cùng nhau ghép cái khuôn viên hồ ở trước này tôi qua bên file này tiếp tục Tôi lấy cái file này, hồ, tôi chọn và kéo qua. Và cũng thả vào. Tương tự nó cũng rất lớn, các bạn sẽ dùng Antelast cũng con lăn. Rồi chuyển đổi qua đối tượng thông minh. Nhấn cần chân T trên bàn phím. Và ship thu nhỏ lại. Vơ bằng là đủ. Tôi dùng lại gần nếu bạn thấy. Chúng ta kéo cho tiếp xúc đường chân trời này. Bởi vì chúng ta đã quy định rồi mà. Sau đó các bạn có thể Enter, rồi cần chân T tiếp, kéo ra. Các bạn Enter tiếp. Vậy là rất nhanh, chúng ta đã cùng nhau hoàn thiện ghép bầu trời và mặt nước. Nhưng đối tượng cỏ, tôi yêu cầu đằng sau có thêm một chút nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Tôi về bên này và kéo đối tượng cỏ đây, qua bên này. Tôi cũng thả vào đây. Và đương nhiên tôi cũng sẽ zoom lại, chuyển đổi qua đối tượng thông minh. Nhấn cần chân T và giữ ship cộng Antelast thu nhỏ lại. Đó di chuyển vào đây. Đối tượng cỏ này tôi sẽ không cho tiếp xúc với đường chân trời và cho lên trên một chút để tạo đất đằng sau. Kéo đối tượng này xuống dưới sau đối tượng mặt nước của chúng ta. Vậy là chúng ta đã có cái cỏ đằng sau rồi. Rất hợp lý phải không các bạn? Tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau thể hiện cây background đằng sau. Các bạn về file. Các bạn cầm cụm cây nhỏ này, chúng ta kéo qua này, thả vào. Sau đó các bạn kéo lên trên. Tôi zoom lại gần. Các bạn đặt ở vị trí nào sao cho hợp lý nhất. Ví dụ đặt ở vị trí này. Các bạn muốn lớn lên hay nhỏ xuống các bạn có thể cần chân T. Tôi chuột phải, chọn Convert, Mark Check, cần chân T. Chúng ta giữ Shift. Antelast phóng lên nếu các bạn muốn cây lớn hơn. Ví dụ chọn thế này. Chúng ta có thể di chuyển qua lại Sao cho tạo được góc đẹp nhất Tôi sẽ chọn góc này Tôi nghiêng qua đây một chút Sau đó tôi Enter trên bàn phím Tiếp tục qua file này Tôi thấy con vật Tôi sẽ kéo cả hai con vật này qua Các bạn cầm, kéo Và thả vị trí này Giờ gì các bạn không thấy bởi vì nó đang ở dưới cùng Chúng ta kéo một layer lên trên cùng sau đó các bạn cũng chuột phải con vật to smart check cần chân T giữ ship antelast nhỏ lại các bạn đừng cho to quá tỷ lệ phải không hợp ví dụ tôi cho thế này hoặc là nhỏ hơn chút nữa sau đó tôi enter như bàn phím coi như mình đã kết thúc tiếp theo tôi sẽ kéo cái xe hơi qua các bạn chọn xe hơi cầm và kéo qua thôi rất đơn giản sau đó cũng chuột phải con vật to smart check cần chân T Tôi cho ở vị trí này chẳng hạn 
cho nhỏ lại các bạn đừng cho quá lớn ví dụ tôi đặt ở đây nếu bạn muốn đặt hiện cái đường này các bạn nhấn cần chuyển để xem tổng quan đã được hay chưa cái cắt ghép này khá đơn giản phải các bạn nhưng với điều kiện các bạn phải có những cái file có sẵn và thư viện này tôi sẵn sàng cung cấp một cách miễn phí cho các bạn video này chúng ta sẽ dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau